நெருக்கமானவர்களையும் அன்புக்குரியவர்களையும் பொம்மைகளாக பார்க்க வேண்டுமா ஒரே ஒரு போட்டோ போதும் த்ரீ டி செல்பி டாட் காம் செவன் நைன் ட்ரிபிள் ஜீரோ GT Holidays South India's number one travel brand you know you are special when you are with GT Holidays the archi porpetra kaalathil irundhu idu varai 10 navargal kolai seiyappattirukkarargal naan namba thayar illa ennudaiya kaaval thurai tamilagathai saarna kaaval thurai ivvulo oru week aana theramai etra kaaval thurai irukku endrai naan namba thayar illa maanbudan nadandirundhar தாம்பரத்தில் நடந்த அந்த இரண்டு சம்பவங்களில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இன்று நீதிமன்றத்திற்கு சென்றிருக்க மாட்டார்கள் நீங்களே உங்க அஸ்டன்ட் கமிஷனர் வச்சு விசாரிப்பீர்கள் சிபிசிஐடி கொண்டு போக மாட்டீங்க ஜஸ்டிஸ் நாகமுத்துடைய கஸ்தூரி என்ற தீர்ப்பில் இருக்கக்கூடிய கட்டளைக்கு மாறாக ஒரு கமிஷனர் போலீஸா இருக்கக்கூடிய அமல்ராஜ் செயல்படுவீங்க இதான கீழே இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளை பயன்படுத்தி அவர்களை இதை செய்யவிட்டு இது போன்ற பொய்களுக்கு சொந்தக்காரர்களை ஆக்கி சமூகம் உங்களை நம்ப வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களே நான் உங்களை கேட்கிறேன் உங்க ப்ராசிகூஷனுடைய திறன் எங்க போய்விட்டது இதெல்லாம் கஸ்டடியில நடந்த இறப்புகள் கஸ்டடி டெத்ஸ் இதெல்லாமே கஸ்டோடியல் ஏன் கஸ்டடிக்கு வந்த பிற்பாடு நடந்தது நீங்க இல்லைன்றீங்க நீங்க ஹோட்டல்ல இல்லை நீங்க அமல்ராஜ் விசாரணைக்கு சென்றால் பாக்கெட்ல இருக்கிற ரிவால்வரை எடுத்து மேல வைத்து பேசியவர் என்கவுண்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் சொன்னாங்க மதுரையில என்கவுண்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் பதினாறு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு நடத்திய அந்த இரண்டு என்கவுண்டர்ஸ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல ஒரு மனித உரிமை ஆணையம் தன்னுடைய பணியில் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் முடித்து விட்டது என்பதை மாண்பு முதலமைச்சர் சென்றார் அந்த விழாவிற்கு நல்லது இப்ப இந்த பத்து என்கவுண்டர் உங்களுடைய ஆட்சியில நடந்திருக்க போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஹோம் மினிஸ்டருக்கு பொறு ஹோம் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பொறுப்பாக இருக்கக்கூடியவர் மாண்பு மிக முதலமைச்சர் என்ற காலத்தில் சமீபத்துல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க தொடர்ந்து நிறைய முக்கியமான இடங்கள்ல காவல்துறை என்கவுண்டர் பண்ணிருக்கிறாங்க தமிழ்நாடு காவல்துறை அப்படிங்கிற செய்திகள் வந்து வந்துகிட்டு இருந்துச்சு ஒரு பக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரவுடிகளை தானங்க வந்து என்கவுண்டர் பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய கேள்விகளை வந்து சில பேர் எழுப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு சிலர் மற்றும் மனித உரிமை ஆர்வலர் உங்களை போன்றவர்கள் வந்து தமிழ்நாடு அரசு பதவி ஏற்ற காலத்துல இருந்து இப்ப வரைக்கும் பத்து என்கவுண்டர் பண்ணிருக்கிறாங்க இது எப்படி வந்து சரியாகும் அப்படின்னு கேள்வி எழுப்பிருக்கிறீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல இந்த நேர்காணல் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பு நான் ஒன்னு சொல்ல விரும்புறேன் இந்த நேர்காணல்ல நாம் பேசுகின்ற பொருள் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பொருள் சார்ந்து நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் வருத்தம் கொடுக்கக்கூடிய செயல் சார்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் அதனால இது வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியுடன் அதோ கோபத்துடன் காவல்துறை மேல இருக்கக்கூடிய வெறியுடன் பேசுகின்ற நபர்களாக யாரும் நம்மை கருதக்கூடாது என்ற வேண்டுகோளுடன் ஆரம்பிக்க விரும்புகிறேன் காவல்துறையை மதிக்கக்கூடியவன் நான் காவல்துறையை மதிக்கக்கூடியவர் நீங்கள் நேர்மையாக இருக்கக்கூடிய காவல்துறையை சட்டத்தை மதிக்கக்கூடிய காவல்துறையை அவர்களுடைய கரங்களை பலப்படுத்த வேண்டும் சமுதாயத்தில் காவல்துறை இல்லாமல் சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்கக்கூடிய பொறுப்பு யாரும் எடுக்க முடியாது அதற்காக தியாகம் செய்து நேர்மையாக பணி செய்யக்கூடிய மேல்மட்டம் மட்டுமல்ல கீழ்மட்டத்திலும் இருக்கக்கூடிய பலர் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு முதல் நன்றி சொல்லி வணக்கம் சொல்லிதான் மற்ற விஷயங்களுக்குள் நான் செல்ல விரும்புகிறேன் எல்லா காவல்துறை அதிகாரிகளும் ஒரே பாஸ்கெட்ல போட்டு நாம் பேச முடியாது எனக்கே பலர் நண்பர்கள் நேர்மையாக வாழ்க்கையை நடத்தி மகிழ்ச்சியுடன் ரிட்டையர் ஆயிருக்கக்கூடிய பலரும் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லாம் மனதில் வைத்துக் கொண்டு தான் நான் பேசுகிறேன் ஆனால் ஒரு மனித உரிமை அமைப்பில் இருந்து மூடி உண்மையை மறைத்து பேசுகின்ற எதிர்பார்ப்பு யாரிடமும் இருக்காது உண்மை பேசுவான் உண்மையை சொல்லுவான் என்றுதான் எல்லோரும் எதிர்பார்ப்பார்கள் ஆகவே நான் உண்மை தவிர வேற எதுவும் நான் பேச இந்த நேரத்தில் முன்வர முடியவில்லை ஆம் இந்த ஆட்சி பொறுப்பேற்ற காலத்தில் இருந்து இதுவரை பத்து நபர்கள் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் மோதல் சாவுகள் என்று பெயர் சம்பவங்கள் காஞ்சிபுரத்தில் இரண்டு சம்பவங்கள் செங்கல்பட்டில் இரண்டு சம்பவங்கள் தூத்துக்குடி நெல்லை 
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் மூன்றிலும் ஒவ்வொரு சம்பவம் ஈச்சு டோட்டலாக பத்து பேர் இத்தனை சம்பவங்களில் இழந்தவர்கள் பத்து பெயர்கள் நான் கேட்குறேன் இந்த பொய்கள் எல்லாம் சொல்லுவதை தயவு செய்து தமிழக அரசினுடைய காவல்துறை நிறுத்த மாட்டீர்களா இது பொய்கள் என்பது உங்களுடைய மனசாட்சிக்கு தெரியும் இது பொய்கள் என்பது ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் சொல்வது பொய் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு உண்மை என்னவென்றால் நான் மறுக்க மாட்டேன் என்ற உண்மை நீங்கள் கொலை செய்தவர்கள் குற்றவாளிகள் நீங்கள் கொலை செய்தவர்கள் குற்றவாளிகள் பல குற்றங்களில் குற்றவாளிகளாக தொடர்ந்து இருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த குற்றவாளிகளை தேடுகிறீர்கள் அந்த குற்றவாளிகளுக்கு எதிராக பல வழக்குகள் உண்டு இதான் உண்மை அந்த உண்மையில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது அவர்கள் மேல் நீங்கள் நடவடிக்கை எடுப்பதில் எங்களுக்கு எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது அப்ப என்ன பொய்ய சொல்லியிருக்கிறாங்க அவர்கள் எங்களுடன் மோதினார்கள் தாக்க முயற்சி பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க மோதினார்கள்னா தாக்க முயற்சி செய்ததுதான் சொல்றாத மோதல் சாவின் பேர் அதுக்கு என்கவுண்டர் பேர் வச்சாச்சு நம்ம அது மோதுகிறார்கள் அவர்கள் மோதும் போது ஆயுதங்களுடன் மோதினார்கள் சில சில வழக்குகளில் கத்தியுடன் மோதினார்கள் சில வழக்குகளில் சில குறிப்பிட்ட சம்பவங்களில் அவர்கள் ஆம்ஸுடன் மோதினார்கள் ஆயுதங்களுடன் ஃபயர் ஆம்ஸோட மோதினார்கள் எங்களை தற்காப்பு செய்வதற்காக வேறு வழியின்றி எங்கள் உயிரை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று அந்த ஒரே ஒரு நோக்கத்துடன் புனிதமான நோக்கத்துடன் நாங்கள் எங்கள் உயிரை காப்பாற்றுவதற்காக அவர்களை சுட்டோம் அவர்கள் இறந்து விட்டார்கள் எங்களுக்கும் காயங்கள் பட்டது என்று எல்லா வழக்குகளிலும் மருத்துவமனையில் அட்மிட் ஆறாங்க நான் நம்ப தயார் அல்ல என்னுடைய காவல்துறை தமிழகத்தை சார்ந்த காவல்துறை இவ்வளோ ஒரு வீக்கான திறமையற்ற காவல்துறை இருக்கு என்பதை நான் நம்ப தயார் இல்லை வேற யாரோ கதை சொல்லிட்டோம் தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பொய்யை சொல்றது நிப்பாட்டை சொல்லுது இது கொலை யாரை கொலை செய்திருக்கிறார்கள் என்றால் குற்றவாளிகளை கொலை செய்திருக்கிறார்கள் அந்த ஒவ்வொரு குற்றவாளியும் யார் என்று பார்த்தால் கொடூர குற்றங்களில் ஈடுபட்டவர்கள் அந்த கொடூர குற்றங்கள் அதிகமாக செயல்பட்ட மாவட்டங்கள் திருவள்ளூர் செங்கல்பட்டு சிறிபெரும்புதூர் இந்த மூன்று இடங்களிலும் இந்த கொடூர குற்றங்களில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த குற்றங்கள் பின்னே நிலம் சார்ந்த விவகாரங்கள் பல உண்டு என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் அந்த நிலம் சார்ந்த விவகாரங்களில் அரசியல் தலைவர்கள் பல அரசியல் புலிகள் பலர் அரசியலில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய பலர் பலன் பெற்றிருக்கிறார்கள் என்று மறந்து விடாதீர்கள் ஆகவே கொலை செய்யப்பட்டிருப்பவர்கள் குற்றவாளிகள் தான் கொலை செய்யப்பட்டிருப்பவர்கள் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய பல குற்றங்களில் நிலம் சார்ந்த லேண்ட் ரிலேட்டட் ரியல் எஸ்டேட் ரிலேட்டட் கார்பரேட் ரிலேட்டட் வருமானம் தீட்டக்கூடிய ரிலேட்டட் கோடி கணக்கில் இருக்கக்கூடிய பிசினஸ் சார்ந்தவர்களுக்கு சம்பந்தமான பிளஸ் பாலிட்டிஷியன்ஸ் ரிலேட்டட் ஸோ இது ஒரு கூட்டணி குற்றவாளிகளும் கொடூர குற்றவாளிகளும் காவல்துறையில் சிலரும் அரசியலில் சிலரும் இணைந்து நடத்துகின்ற ஒரு கூட்டு சதிதான் இந்த என்கவுண்டர் என்பதை மிக வருத்தத்துடன் சொல்லுகிறேன் நான் சமூக நீதி ஆட்சிக்கு எதிரானவன் கிடையாது சமூக நீதி ஆட்சிக்கு பேசுபவர்களுக்கு எதிரானவன் கிடையாது ஆனால் சமூக நீதி ஆட்சி தொடர வேண்டும் என்றால் இது போன்ற புல்லுருவிகள் இந்த ஆட்சியில் இருந்து ஆட்சியாளர்களுடன் ஆட்சியாளர்கள் ஒதுக்கிவிட வேண்டிய ஒரு தேவை உண்டு அவருடைய செயல்பாடுகள் தான் இந்த என்கவுண்டருக்கு காரணம் என்பதை கூற விரும்புகிறேன் சாதாரண குற்றச்சாட்டை வைக்கல பொறுப்புடன் வைக்க விரும்புகிறேன் இது ஒரு சமூக நீதி ஆட்சிக்கு கெட்ட பெயர் கொண்டு வருகின்ற ஒரு சம்பவமாக மாறிவிடக்கூடாது என்ற காரணத்தினால் தான் நான் எச்சரிக்கை விடுகிறேன் தயவு செய்து உயர் பதவியில் இருக்கக்கூடிய மாண்புடன் இருக்கக்கூடிய காவல்துறை அதிகாரிகள் உங்கள் மாண்பை நீங்கள் காப்பாற்றிக் கொள்ளுங்கள் என்று உங்களிடம் மன்றாடுகிறேன் மாண்புடன் நடந்திருந்தார் தாம்பரத்தில் நடந்த அந்த இரண்டு சம்பவங்களில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இன்று நீதிமன்றத்திற்கு சென்றிருக்க மாட்டார்கள் அந்த குடும்பங்களை கொஞ்ச நாளுக்கு நீங்கள் மிரட்டலாம் 
அந்த குடும்பங்களை கொஞ்ச நாள் நீங்கள் மிரட்டி உங்கள் பக்கம் வைத்து நீதியின் பார் இருக்கக்கூடிய எங்களை போன்றவர்களிடமிருந்து நீங்கள் அப்பாற்படுத்தி வைத்திருக்கலாம் ஆனால் தமிழ் சமூகத்துக்கு தெரியும் நீங்கள் என்று இந்த இந்த சித்திரவதிக்கு எதிரான கூட்டு இயக்கம் மக்கள் கண்காணிப்புகம் போன்ற கூட்டு முயற்சியில் மனித உரிமையை பாதுகாப்பதற்காக இருக்கிறார்களே அவர்களிடம் சென்றோம் என்றால் அவர்கள் நம்மை கண்டிப்பாக நாம் நம்முடைய 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 குடும்பத்தை சார்ந்த அந்த பையன் செஞ்ச குற்றங்களுக்காக நிற்க மாட்டார்கள் அவர்கள் உயிர் எடுத்தது தவறு என்பதை சுட்டி காட்டுவார்கள் அமல்ராஜ் அவர்களே உங்கள் திரை கிழிக்கப்பட்டு தாம்பரத்தில் நீங்கள் ஒன்றாம் தேதி ஆகஸ்ட் மாதம் ஒரு என்கவுண்டர் நடந்தது என்று கூறினீர்களே அந்த என்கவுண்டருக்கு முன்னடி நாள் நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள் அவர்களை எங்கே பிடித்து வைத்தீர்கள் எந்த ஹோட்டல்ல வைத்தீர்கள் என்ற எல்லா விவரங்களும் தெரிந்து அந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரமேஷ் நீங்கள் கொலை செய்த அந்த ரமேஷ் நீங்கள் கொலை செய்த அந்த வினோதுடைய குடும்பத்தில் ஒரு குடும்பம் உயர் நீதிமன்றத்துக்கு சென்று வேகமாக தாமதம் எல்லாம் படுத்தவில்லை வேகமாக சென்ற மாதம் பதினைந்தாம் தேதி உங்களை பார்த்து உங்களை பார்த்து ஜஸ்டிஸ் ஆனந்த் வெங்கடேஷ் என்ன கேட்டார் ஏன் சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு செல்லவில்லை ஏன் உங்க அஸ்டன் கமிஷனை வச்சு விசாரிக்கிறீங்க காரணம் அமல்ராஜ் அதை மறைக்க வேண்டிய தேவை அமல்ராஜுக்கு இருக்கு அதனாலதான் முதல்ல நான் மரியாதைக்குரியவர்களுக்கு எல்லாம் மரியாதை செலுத்தி விட்டு பேசினேன் மாண்புடையவர்களுக்கு மாண்புடன் பேசினேன் ஆனால் நீ எவ்வளவு உயர் அதிகாரியாக இருந்தாலும் அந்த விசாரணையை நீங்களே உங்கள் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் வைத்து முடிக்கிறேன் என்றால் சட்டத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்வீர்கள் நீங்கள் கொலை செய்வீர்கள் நீங்களே உங்க அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் வச்சு விசாரிப்பீர்கள் சிபிசிஐடி கிட்ட கொண்டு போக மாட்டீங்க ஜஸ்டிஸ் நாகமுத்துடைய கஸ்தூரி என்ற தீர்ப்பில் இருக்கக்கூடிய கட்டளைக்கு மாறாக ஒரு கமிஷனர் போலீஸா இருக்கக்கூடிய அமல்ராஜ் செயல்படுவீங்க இதானே ஆனந்த் வெங்கடேஷ் நீதியரசர் அவர்கள் அதை கிழித்தறிந்தார் இரண்டாவது நீதியரசர் ஜி ஆர் சுவாமிநாதன் அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபது மறுபடியும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று பிப்ரவரியில இரண்டு தீர்ப்புகள் மூலமாக போஸ்ட் மார்ட்டம் கஸ்டோடியல் ஆக்ஷன் போலீஸ் ஆக்ஷன்ல இறக்கக்கூடியவர்களுக்கு போஸ்ட் மார்ட்டம் செய்யும் போது எப்படி செய்ய வேண்டும் என்ற தீர்ப்பை கொடுத்திருக்கிறார் கட்டணிகள் போட்டு கொடுத்திருக்கார் இதெல்லாம் படிச்சிருக்காரு அமல்ராஜ் இல்ல டிஜிபி படிச்சிருக்காரா எனக்கு தெரியும் எங்க ஊர்ல பணி செய்த எல்லா காவல்துறை அதிகாரிகளும் உயர் காவல்துறை அதிகாரிகளும் இங்கிருந்து சென்றவர்களுக்கு நகல் கொடுத்திருக்கிறேன் நான் நகல் மட்டும் கொடுக்கவில்லை அவர்கள் கொடுத்த ஃபீட்பேக்கையும் நான் உள்வாங்கி மறுபடியும் நீதியரசரிடம் சென்று மன்றாடி விஷயத்தை எடுத்து வைத்து பிப்ரவரி மாதம் இந்த ஆண்டு அந்த தீர்ப்பிலே ஒரு சின்ன திருத்தம் கூட கொண்டு வந்தேன் காரணம் இது போன்ற வழக்குகளில் போஸ்ட் மார்ட்டம் மெடிக்கல் காலேஜ் மருத்துவமனையில் தான் செய்யப்பட வேண்டும் அந்த போஸ்ட் மார்ட்டம் சர்டிபிகேட்டை அன்னைக்கே அந்த முக அந்த செங்கல்பட் மருத்துவமனை டீன் அவர் என்ன படிச்சிருக்காரா படிக்கலையா பச்சையா கேக்குறேன் எங்க ஊர்ல எல்லாம் டாக்டர்ஸும் போராடிக்கிட்டு இருக்காங்களே எதுக்கு போராடிட்டு இருக்காங்க அவங்க கவனக்குறைவால் ஏற்பட்ட ஒரு மன மரணத்தை இன்னொரு மருத்துவர் காட்டுகிறார் என்ற காரணத்துக்காக பண்ண அந்த மாதிரி மருத்துவர் போல இருக்கிறார் அந்த டீனு இன்னும் அந்த குடும்பத்துக்கு போஸ்ட் மார்ட்டம் சர்டிபிகேட் கொடுக்கவில்லை வீடியோ கொடுக்கவில்லை இது உச்ச உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்புக்கு முரணானது இல்லை அதை நீங்கள் கண்டெம்ட் You are in contempt, the Dean of Chengalpet. This is what Justice Anand is saying. This is the encounter. He is coming to the next one. 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 அது என்னங்க ஆர்டிஓ விசாரணை வழக்கு போடும் போது ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் ஒன் ஏன்னு போடுறீங்க குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் எங்களை போன்றவர்கள் பொது வாழ்க்கையில் நாற்பது வருஷமா பேசிட்டு இருக்கோங்க இப்ப நாற்பது வருஷம் ஒன்னு ரெண்டு கிடையாது நான் கோபமா பேசுறேன்னு பார்க்காதீங்க இதெல்லாம் போராடி மக்கள் பல இயக்கங்கள் பல பல பெயர்களில் செயல்படுகின்ற இயக்கங்கள் எல்லாம் கூட்டாக சேர்ந்து போராடியதன் வெற்றிதான் இது போன்ற நீங்கள் செய்யக்கூடிய கொலைகளில் போஸ்ட் மார்ட்டத்துல கத்தி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த போஸ்ட் மார்ட்டம் செய்கின்ற டாக்டர் அவர்கள் குடும்பத்தை அழைத்து குடும்பத்தின் சார்பாக ஒருவர் அந்த பாடியை பார்த்து போட்டோ எடுப்பதற்கு அனுமதி வாங்கி இருக்கிறோம் எத்தனை வருஷம் அனுபவத்தில் அதை சொல்றேன்னு பார்த்துக்கங்க தன் பெருமை கிடையாது கூட்டு இயக்க பெருமையை நான் பேசுகிறேன் 
பாடிய பெரட்டி போட்டு போட்டோ எடுங்க இது உங்களுடைய உரிமை என்று உயர் நீதிமன்றம் ஆணையிட்டு இருக்கு காரணம் கலவானித்தனம் என்றீங்க நீங்க உங்க பரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட் என்ற காரணத்திற்காக தான் போஸ்ட்மார்ட்டம் முடிந்தவுடன் அந்த பாடியை நீங்கள் கொடுப்பது மட்டுமல்ல போஸ்ட்மார்ட்டம் சர்டிபிகேட்டை நீங்கள் தயவு செய்து உடனடியாக கொடுங்க அதே நாள் அதே நாள் வீடியோவும் கொடுங்க ஏமாத்தினாங்க கண்டிப்பா ஏமாத்தினாங்க போய் கோர்ட்ல வாங்கிக்கோன்னு சொன்னாங்க கோர்ட்ல போய் மனு போட்டு கேட்கும் போது கோர்ட்ல எல்லாம் சென்னையில நடந்தது கோர்ட்ல மாஜிஸ்ட்ரேட் அறகுறையா இருக்கக்கூடிய நீதி நீதி நீதிபதிகள் நாங்க கொடுக்க மாட்டோம் என்றார்கள் அதை நகல் வாங்கி மறுபடியும் ஜஸ்டிஸ் ஜி ஆர் சுவாமிநாதன் அவர்களிடம் காட்டி நீங்கள் டீன் கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறீர்கள் ஆனால் உங்களோட ஆங்கிலம் அவர்களுக்கு புரிய மாட்டது என்று சொல்லி திருத்தம் செய்தோமே அந்த திருத்தத்தை இன்னும் ககன்தீப் சிங் ஹெல்த் செக்ரட்டரியா இருந்து அதை தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கோட்ல ஏன் இன்கார்பரேட் பண்ணல அதனாலதான் இந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் எல்லாம் இவ்வளவு தவறான பாதையில் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்ப இந்த சம்பவத்துக்கு வருவோம் இது ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல் போயிருக்குன்னு சொல்றாங்க இங்கேயாவது நீங்கள் பாடி அவங்ககிட்ட காட்டிட்டு குடும்பத்தை சார்ந்தவரை தகப்பனார் பேசி கொண்டிருக்கிறாரே அவர்கிட்ட காட்டி இருக்கணும் நீங்க வாயடைக்கப்பதற்கு பல விஷயங்கள் செய்வீர்கள் உண்மையை நீங்கள் மறைப்பதற்கு நீங்க நீங்கள் கொலை செய்தவருடைய குற்றங்களை பற்றி நான் பேசவில்லை கொடூர குற்றங்களில் ஈடுபட்டிருப்பார்கள் ஆனால் இந்த கொடூர குற்றங்கள் அரசியலில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களுடைய தூண்டுதலின் பேரில் கிளாஸ் ஏ ரவுடீஸுடைய தீர் தீர்மானத்தின் வழி கிளாஸ் பி உடைய ஆட்களை நீங்கள் பிடிக்கிறீர்கள் காரணம் உங்க கிளாஸ் ஏலாம் கட்சி மாறி செல்கிறார்கள் என்ற பயம் உங்களுக்கு இருக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன் என்பது ஆடியன்ஸ் புரிந்து கொள்வார்கள் எல்லா குற்றவாளிகளுக்கும் அரசியல் பாதுகாப்பு தேவைப்படுகிறது எங்களுடைய நீதிமன்றங்களில் அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் கொந்தளிப்பது எந்த வழக்கு என்றால் எந்த குற்றவாளி அவர்கள் கட்சியை சார்ந்தவராக இருக்கிறாரோ அவருக்கு எதிரான கட்சியை சார்ந்தவருடைய குற்றவாளிக்கு பிரச்சனை ஏற்படும் கொந்தளிக்கிறார்கள் காரணம் வருத்தத்துடன் சொல்லுகிறேன் கண்டிப்பாக அந்த அரசு வழக்கறிஞர்கள் அவருடைய மனசாட்சியை தொடும்போது என்று என்ன சொல்லுகிறான் என்பதை உள்வாங்கிக் கொள்வார்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நிர்பந்தம் அதை பாதுகாக்க வேண்டியது அதனாலதான் சொன்னேன் இது ஒரு கூட்டணி என்று சொன்னேன் வருத்தத்துடன் சொல்லுகிறேன் நான் வேற கூட்டணியை ஆதரிக்கிறவன் அரசியல் கட்சிகள் சனாதன சக்திகளுக்கு எதிராக ஒரு கூட்டணியாக இருப்பதை ஆதரிப்பவன் அது எந்த மாற்று கருத்தும் இருக்க வேண்டாம் ஆனால் இந்த கூட்டணிகள் ரவுடிகளை பாதுகாப்பதும் ரவுடிகள் கட்சி மாறி செல்வதும் இந்த கட்சிக்கு அந்த ரவுடிகள் எல்லாம் பாதுகாப்புக்கு செல்கிறார்கள் என்றெல்லாம் குறிக்கோள் வைத்து சொல்கிறீர்களே என்பதற்காக ஒரு வீடை கட்டுறீங்க ஒரு சம்பவம் இடத்த காட்டுறீங்க ஒரு வீட்டுக்குள்ளார ஒளிஞ்சான்னு சொல்றீங்க எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அவனுடைய விமான பயண சீட்டை பெறுவதற்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் டெல்லியில இருந்து நீ பிடிச்சிட்டு வந்து சோழிகண்ணல் ஒரு கூட்டிட்டு வர்றதை காட்டுறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் கொஞ்ச நாள் தான் இதெல்லாம் இதே தான் நீங்க பழைய விக்ன வினோத் ரமேஷ் கேசர் செஞ்சீங்க பத்து நாள்ல கிழிச்சு போல் இல்லையா அமல்ராஜ் உடைய முகத்தை இப்போ சங்கரை சங்கர் ஆவடி சங்கரை அங்க இருக்கக்கூடிய கமிஷனரை நாங்கள் நோண்டுவதற்கு எவ்வளவு நேரம் ஆக போகுது தயவு செய்து இது காவல்துறைய மாண்பை பாதுகாக்கின்ற செயல்பாடுகள் அல்ல மூத்த அதிகாரிகளுக்கு சொல்றேன் கீழே இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளை பயன்படுத்தி அவர்களை இதை செய்ய விட்டு இது போன்ற பொய்களுக்கு சொந்தக்காரர்களை ஆக்கி சமூகம் உங்களை நம்ப வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களே நான் உங்களை கேட்கிறேன் உங்க ப்ராசிக்யூஷனுடைய திறன் எங்க போய்விட்டது நீதிமன்றத்தில் ப்ராசிக்யூஷனுடைய திறன் எங்க போய்விட்டது சாட்சியத்தை சேகரிக்க திறன் எங்க போய்விட்டது அது இருந்தா இந்த ரவுடிகள் எல்லாம் இந்நேரம் உள்ளார கம்பி எண்ணிட்டு இருக்கணும் இவ இத்தனை பேர் மேல இத்தனை வழக்கு இருக்குன்றது வந்து என்ன காட்டுது அவன் குற்றவாளின்னு காட்டுதா துறையினுடைய முடியாதமையை காட்டுதா வருத்தத்துடன் சொல்லுகிறேன் காரணம் குற்றவியல் நடைமுறையை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு நம்முடைய பொது பொறுப்பு சட்டத்தின் ஆட்சியை தூக்கி பிடிக்க வேண்டிய பொறுப்பு நம்முடைய பொறுப்பு அதனால இந்த குறிப்பிட்ட சம்பவத்தை தாண்டி இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன் இதெல்லாம் கஸ்டடியில நடந்த இறப்புகள் நடந்ததுதான் ஏன் செங்கல்பட்டில் 
அந்த தாம்பரத்தில் நடந்த சம்பவத்துக்கு செங்கல்பட்டு மருத்துவமனையில் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் வரல என்று நான் கேட்கவில்லை மாண்பு மிகு ஜஸ்டிஸ் ஆனந்த வெங்கடேஷ் கேட்டிருக்காரு என்ன காரணம் சொல்றாங்க அவர்களுடைய சம்பவத்தில் நாங்கள் ஈடுபடுவோம் நான் சொல்றேன் தமிழகத்துக்கு தெரியட்டும் பத்திரிகையில் பீத்தியவர் டெலிவிஷன்ல எல்லாம் ரொம்ப பெருமையுடன் கூறியவர் விசாரணைக்கு சென்றால் பாக்கெட்ல இருக்கிற ரிவால்வரை எடுத்து மேல வைத்து பேசியவர் என்கவுண்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் சொன்னாங்க மதுரையில என்கவுண்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் பதினாறு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு நடத்திய அந்த இரண்டு என்கவுண்டர்ஸ் அதுல எஸ்எச்ஆர்சி முன்னாடி குறுக்கு விசாரணை பல நாட்கள் அவரை நிறுத்தி வெள்ளதுரை குற்றம் செய்தவர் அவருடன் இருக்கக்கூடிய மற்ற குற்றவாளியும் குற்றம் செய்தவர் என்று மாநில மனித உரிமை ஆணையத்தினுடைய விசாரணையில் அவர் தண்டிக்கப்பட்டார் என்பதை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் இப்போ அவர் உயர் நீதிமன்றம் போயிருக்கிறார் அதை கேட்கிறாங்க சில பேர் இதுக்கெல்லாம் நீங்க வந்து சட்டப்படியா நடவடிக்கை எடுன்னு சட்டப்படியா நடவடிக்கை எடுத்துட்டோம்ப்பா எடுத்துட்டோம் இப்போ வெள்ளதுறை நீங்க டிசிப்ளின் ஆக்ஷன் எடுக்க தயாரா இருக்கீங்களா டிசிப்ளின் ஆக்ஷன் எடுக்க தயாரா இருக்கீங்களா ஏன்னா வெள்ளதுறை உங்களுக்கு பல கொலைகள் செய்த கொலையாளி அவர் அந்த உதாரணம் நேற்று ஒரு ஒரு விஷயம் கேட்டாங்க எங்கிட்ட உதாரணம் இருக்கா நீங்க சட்ட ரீதியா நடவடிக்கை எடுத்தது காட்டுறேன் இதே சைலேந்திர பாபு டிசி சென்னையில இருக்கும் போது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஆக்கு சுப்பிரமணியம் என்பவரை இதே அண்ணா நகர் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல வைத்து நகரோ கே கே நகரோ மாறி சொல்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு வைத்து கொடூர சித்திரவதை செய்து மருத்துவமனையில யாருக்காவது மருத்துவமனையில அப்படி சிகிச்சை கொடுத்திருக்காருன்னா அவருக்குதான் காரணம் சம்பந்தப்படாத அந்த ஆக்கு சுப்பிரமணியன் அதை கொண்டு போய் தூண்ல கட்டி காலம் வளர்ச்சி ரெண்டு ஹிப் போன்ஸும் பிரேக் ஆகி பல நாட்கள் அந்த அண்ணா நகர் காவல் நிலையத்தில் அவரை கே கே நகர் காவல் மருத்துவமனையில் வைத்திருந்தார் அந்த மருத்துவமனையில் இருந்து மதுரைக்கு கொண்டு வந்த யார் பெருமையுடன் இப்ப சொல்ற மதுரைக்கு கொண்டு வந்தோம் இதே மதுரையில் இருக்கக்கூடிய மீனாட்சி மருத்துவமனையில் அவருக்கு சிகிச்சை கொடுத்து அவர் மறுபடியும் நடக்கக்கூடிய ஒரு நபராக மாற்றி தொடர்ந்து உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடத்தி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் கீதா என்ற வழக்கறிஞர் அவர்களுக்கு கீதா பூங்கொழி இவர்களெல்லாம் அவர்களுக்கு இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் நஷ்டஈடு பெற்றிருக்கிறார்கள் எப்படி ஆனா அவர்தான் ஒரு பேட்டியில சொல்றாரு காவல்துறை பண்ணாததெல்லாம் பண்ற மாதிரி பல வெற்றிமாறன் போன்ற இயக்குநர்களை காமிக்கிறாங்க இந்த மாதிரிலாம் வெளியில பேசுறாங்க அப்பறம் நாங்க பண்ணவே மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாரு அவருதான் பேசியிருக்காரு ஒரு பேட்டியில அதனாலதான் நான் சொல்றேன் அதனாலதான் அவர் பேரை நான் எடுக்கிறேன் அந்த பேசுபவருக்கு எதிராக தண்டனை காட்டப்பட்டிருக்கிறது நீதிமன்றத்தில் நின்றார் அந்த குறுக்கு விசாரணையை நான் காட்ட தயாராக இருக்கிறேன் அவருக்கு எவ்வளவு அறிவு இருக்கின்றது அந்த குறுக்கு விசாரணையை யாராவது உங்களை போன்ற பத்திரிகையாளர் பப்ளிஷ் பண்ண தயாரா இருந்தா அதுதான் அச்சாட்சியம் அதனால மறுபடியும் நான் என்ன கேட்கிறேன் தமிழக அரசு கிட்ட தயவு செய்து இந்த மாதிரி இந்த போக்கு சரியான போக்கு கிடையாது சென்ற ஆண்டு ஜூன் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி இருந்த டிஜிபி அவர்கள் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆபரேட்டிங் பிரின்சிபல்ஸ் நாற்பத்தி ஒரு கைட்லைன்ஸ் உருவாக்கினார் அதுக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கு அதெல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ண இதெல்லாம் செய்ய முடியாது அவருக்கு ஏதோ இதெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லைன்னு நான் சொல்றேன் தயவு நினைச்சிடாதீங்க நாம தான் மறைமுகமா சைதேந்திர பாபு சொன்னதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா செய்யான விஷயங்கள்னு என்றி அவருக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கறாரா இன்னைக்கு அப்படி சொல்ல வரல ஆனால் ஸ்டாண்டர்ட் ஆபரேட்டிங் பிரின்சிபல்ஸ் அவர் கொண்டு வந்தார் என்பதை நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் அப்ப அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆபரேட்டிங் பிரின்சிபல்ஸ் என்ன இப்ப போயிருச்சா சங்கர் ஜிவால் வரும்போது போயிருச்சா மாண்பு மிக முதலமைச்சர் அவர்கள் தயவு செய்து இதில் ஆழ்ந்த கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதை மிகுத்த மிகுந்த மரியாதையுடன் பொறுப்புடன் நான் அழுத்தம் கூறி உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய இலவச சட்ட உதவி ஆணைக்குழுக்கு இதில் ஒரு பொறுப்பு இருக்கு தயவு செய்து போலீஸ் மேல மட்டும் போடக்கூடாது ஏன்னா தெர் ஆர் ஓவர் சைட் பாடிஸ் கண்காணிக்க வேண்டிய பொறுப்பில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் இலவச சட்ட உதவி ஆணைக்குழு அது போன்ற ஒரு ஓவர் சைட் பாடி இலவசமாக சட்டத்தை பயன்படுத்தி சட்ட உதவி யாருக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டுமோ அதை செய்ய வேண்டிய பணி இலவச சட்ட உதவி ஆணைக்குழுக்கு இருக்கு எத்தனை ஆண்டுகளுடைய பணியின் காரணமாக வந்திருக்கக்கூடிய நெறிமுறைகள் இது 
இன்னைக்கு ஒரு ரிமாண்டுக்கு நீங்க ஒரு தார இரவுல என்னை கூட்டிட்டு போறீங்கன்னா நான் மேஜிஸ்ட்ரேட் முன்னாடி நிற்பதற்கு முன்னாடி ஒரு லீகல் ஏட் அட்வொகேட் கஸ்டடி அட்வொகேட் ஒரு ஆள் இருப்பாரு ரிமாண்ட் அட்வொகேட் இருப்பாரு அந்த ரிமாண்ட் அட்வொகேட் என்கிட்ட வந்து எனக்கு வக்கீல் இல்லைன்னா கூட ஹென்றி உங்களுக்கு காவலில் இருக்கும் போது ஏதோ சித்திரவதை நடந்ததா என்பதை கேட்பார் ஆம் என்று கூறினேன் என்றால் மாஜிஸ்ட்ரேட்டிடம் கூற வேண்டிய பொறுப்பு அவருடைய பொறுப்பு இதெல்லாம் வளர்ந்துருக்கு இதெல்லாம் இலவச சட்டவதி நீங்க கேட்பீங்க அப்படின்னா அம்பா சமுத்திரத்துல அத்தனை பல்ல உடைச்சான் அந்த மனுஷன் அப்போ அந்த வக்கீல் இல்லையா அந்த ரிமாண்ட் வக்கீல் இல்லையா என்ற சந்தேகம் நேர்மையான சந்தேகம் உங்களுக்கு வரும் சில நேரங்களில் சில நேரங்களில் அவர்கள்லாம் மறைக்கப்படுவார்கள் மறைக்கப்படுவார்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த சம்பவத்தில் இலவச சட்டவதி ஆணைக்குழுக்கு ஏன் பொறுப்பு இருக்கு என்றால் அவர்கள் ஏழை பெண்கள் ஏழை குழந்தைகள் லேபர் போன்ற பல செக்டர்ஸ்ல இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் கஸ்டடியில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் உதவி செய்ய வேண்டும் என்பது லீகல் சர்வீசஸ் அத்தாரிட்டிஸ் ஆக்ட் சொல்கிறது செக்ஷன் டுவெல் இதே ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரிக்ட் லீகல் சர்வீசஸ் அத்தாரிட்டியுடைய சேர்மனாக இருக்கக்கூடிய மாவட்ட நீதிபதியும் மெம்பர் செக்ரட்டரியாக இருக்கக்கூடியவர்களும் அவர் அவர்களுடைய மாவட்டத்தில் இது போன்ற சம்பவங்கள் நடக்கும் போது உடனடியாக இலவச சட்ட உதவி ஆணைக்குழு சார்பாக வழக்கறிஞர்களை அங்கு சென்று அனுப்பினார்கள் என்றால் சட்டத்தின் ஆட்சி முழுமையாக செயல்படுகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் ஆகவே தான் நான் சொல்றேன் போலீஸ் மேல மட்டும் பேசுபவன் என்று அல்ல நீதித்துறையும் இந்த பணியில் அவர்களுக்கும் பொறுப்பு இருக்கு அந்த பொறுப்பை அவர்கள் செய்யவில்லை என்பதை கூறுகிறேன் ஏன் செங்கல்பட் டிஸ்ட்ரிக்ட் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி அதுல தலையிடலை ஏன் காஞ்சிபுரம் லீகல் சர்வீசஸ் அத்தாரிட்டி இதுல தலையிடலை ஏன் திருவள்ளூர் லீகல் சர்வீசஸ் அத்தாரிட்டி இதுல தலையிடலை அவருடைய சட்ட ரீதியான பொறுப்பு இது ஆகவே தான் சுட்டி காட்டுகிறேன் தமிழகத்துல இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல ஒரு மனித உரிமை ஆணையம் தன்னுடைய பணியில் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் முடித்து விட்டது என்பதை மாண்பு முதலமைச்சர் சென்றார் அந்த விழாவிற்கு நல்லது இப்ப இந்த பத்து என்கவுண்டர் உங்களுடைய ஆட்சியில நடந்திருக்க ஏதாவது ஒன்னை ஏதாவது ஒன்றை இந்த இந்த மாண்புமிகு மனித உரிமை ஆணையம் விசாரணைக்கு எடுத்திருக்கா ஏன் எடுக்கவில்லை எத்தனை எத்தனை டிபேட்ஸ்ல பேசியவர்கள் எல்லாம் ஆணையத்தில் உட்கார்ந்துருக்காங்க ஏன் அவங்க எடுக்கவில்லை அதுவும் அவருடைய கவனக்குறைவை குறைவு என்று சொல்லுகிறேன் அவர்களுக்கு ஒன்றும் திமுக அறிவாலயத்திலிருந்து அவங்களுக்கு சம்பளம் போகலை அவர்களுக்கு வந்து ரொம்ப கமிஷன் அது உங்களுடைய மனித உரிமையும் என்னுடைய மனித உரிமையை காப்பாற்றுவதற்காக இருக்கக்கூடிய ஆணையம் இது போன்ற சட்டத்துக்கு புறம்பான சம்பவங்கள் ஏற்படும் பொழுது இந்த ஆணையங்கள் உடனடியாக செயல்பட வேண்டிய பொறுப்பு அவர்களுக்கு இருக்கு நான் இப்ப என்கவுண்டர் டெட் மட்டும் பேசுறேன் நான் என்கவுண்டர் டெட்டை மட்டும் பேசுறேன் உடனடியாக அவங்க என்ன சொல்லக்கூடாது செங்கல்பட்டில் ஏற்பட்ட ஒரு வழக்குக்கு நான் சென்றேனே என்று இதை மறந்து விட்டு பேசுகிறாயா என்று அது கஸ்டோடியல் டெட் நம்ம பேசுறது என்கவுண்டர் என்கவுண்டர் டெட் ரெண்டு வித்தியாசம் கரெக்ட் இப்ப பல்வீர் சிங்ல இருந்து இப்ப வரைக்கும் நடக்கிற சம்பவங்கள் எல்லாம் ஒட்டுமொத்தமா பார்க்கும் போது காமன் மேன் மென்டாலிட்டிங்கிறது இஸ் தமிழ்நாடு பிக்கம் அ போலீஸ் ஸ்டேட் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுது சார் எங்க ஊர்ல அதர் சைட பேசி பாக்குறேன் எங்க ஊர்ல ஒரு ஐஜி இருந்தார் எங்க ஊர்ல சவுத் ரேஞ்சுக்குன்னு ஒரு ஐஜி இருந்தார் ரெண்டு ஐஜிஸ் இருந்தாங்க ஒன்னுக்கு பின்னால் ஒரு ஒரு ரெண்டு பேர் செயல்பட்டார்கள் எங்க ஊர்ல கஞ்சா விற்பனையில் தொழில் நடத்தி கொண்டிருக்கவன் எல்லாம் ஓடி போனான் எப்படி என்ன சொல்ற ரவுடிசம் ஆரம்பிக்கிறது எங்க ஆரம்பிக்குது தான் சொன்ன எதுல ஆரம்பிக்குது பேசுங்க ரியல் எஸ்டேட்ல ஆரம்பிக்குது உங்க கஞ்சால ஆரம்பிக்குது கட்சிக்கு தேவையானவர்களை வைத்துக் கொள்கிறோம் இன்டர் இன்டர் பார்ட்டி ரைவல்ரிக்கு பயன்படுத்துகிறோம் இவங்க எல்லாம் சவுத் ரேஞ்சல ஒரு ஐஜி அஸ்ரா கர்கன் இருந்தார் அவங்க எப்ப அந்த நேரத்தில் எங்க போனாங்க எப்படி ஒரு மனிதனால ஒரு சவுத் ரேஞ்சுக்குள்ளார ஓரளவுக்கு கட்டுப்பாடை கொண்டு வர முடிஞ்சது அதுக்கு முன்னாடி அன்பு இருந்தார எப்படி கட்டுப்பாட்டிற்குள்ள கொண்டு வர முடிஞ்சது நான் அடுத்த கேள்வி கேட்கிறேன் இவர்கள் இருவரும் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி இரண்டு ஆண்டுகள் அவர்கள் பொசிஷன்ல இருக்கணும் டிஜிபி ரெண்டு வருஷம் வச்சிருக்கீங்கல்ல ஆமா அதுவும் உச்ச நீதிமன்றத்துடைய பிரகாஷ் சிங் வழக்கில் தான் நான் சொல்றீங்க அது ஏன் சார் மாத்தி மாத்தி எஸ்பிய மாத்துறீங்க அது ஏன் சார் சிஓபிஸ் எல்லாம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு வைக்காம அதுக்குள்ளார மாத்துறீங்க எனக்கு தனி நபர்கள் மேல அக்கறையோட நான் பேசுகிறேன் தயவு செய்து யாரும் தப்பா புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டாம் ஏன் ஐஜிசா இருக்கவங்க ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளார மாத்துறீங்க 
அப்போ போலீஸ் டிபார்ட்மெண்டை தவறாக இந்த ஆட்சியில் பயன்படுத்தக்கூடியவர்கள் சிலர் இருக்கிறார்கள் என்ற அந்த கசப்பான உண்மையை நான் வெளிக்கொணர வேண்டிய அவசியம் இருக்கு இந்த இந்த மாற்றங்கள் எல்லாமே தவறு ஐஏஎஸ் ஆபிசரை நீ மாத்திக்கோ அதுக்கு தீர்ப்பு கிடையாது ஆனால் காவல்துறையில் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நான் நீங்கள் நீங்கள் கோஸ்டல் போலீஸுக்கு இருக்கக்கூடியவர்களை மாற்றுறத பற்றிலாம் நான் பேசல எஸ்ஹெச்ஓவாக இருக்கக்கூடியவர்கள் எஸ்பிஸாக இருக்கக்கூடியவர்கள் டிஐஜி ஐஜிஸாக இருக்கக்கூடியவர்கள் ப்ரொமோஷனில் போகிறாங்கன்றது வேறு விஷயம் இவர்கள் டிஜிபியாக இருக்கிற டிஜிபி மட்டும் பார்த்து பார்த்துக்கிறீங்க உங்கள் சமாச்சாரத்தை பார்த்துக்கிறீங்க ஆனால் கீழே இருக்கிறது ச தீர்ப்பு அதே தீர்ப்பு தானே சொல்லுது ஏன் நீங்கள் இந்த இந்த மதுரையில் இருந்த அன்பு வந்து நீங்கள் சென்னைக்கு அனுப்புனீங்க ரெண்டு வருஷம் முடியாம நான் பச்சை எங்க ஊர் அதனால நான் பேசுறேன் உண்மை உண்மை எங்க ஊர்ல இருந்த சின்னாவை ஏன் கொண்டு போய் சென்னையில உட்கார வச்சீங்க ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இருக்கும் போது யாராவது கை கொலை செய்யப்பட்டார்கள் என்ற சரித்திரம் இருந்துதான் நான் இதே போலீஸ பத்தி பேசுறவன் தான் நானும் பேசுறேன் அதனால எஸ்ஹெச்ஓவா இருக்கக்கூடியவர்கள் இது மாதிரி டைரக்டா பொறுப்பில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய பிரகாஷ் சிங் ஜட்மெண்ட்டுக்கு மாறாக இந்த ஆட்சியில் சென்ற ஆட்சியை பத்தி நான் பேசவே வரவில்லை அதனால அதை பத்தி பேச வேண்டாம் அங்க அப்ப நடந்ததுன்ற கதையெல்லாம் நான் பேச வரல இப்ப இருக்கக்கூடிய ஆட்சி தான் நான் பேசுறேன் ஏன்னா இந்த ஆட்சி தான் நான் பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக பேசுகிறேன் தவறுகள் செய்ய ஒட்டீர்கள் என்றால் நீங்க சொல்றீங்கல்ல அந்த பெயர் வந்துவிடும் அப்போ சட்டத்திற்கு இந்த போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஹோம் மினிஸ்ட்ரிக்கு ஹோம் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பொறுப்பாக இருக்கக்கூடியவர் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் என்ற காரணத்தினால அதனாலதான் நான் ஓப்பனா பேசுறேன் அப்ப உங்களுக்கு தெரியாமல் சில விஷயங்கள் நடக்கிறதா உங்களுக்கு தெரியாமல் சில விஷயங்கள் நடக்கிறதா தெரியாமல் நடக்குதுன்னா என்று அவர் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்று கூறுகிறேன் போறாங்க <laughs> அந்த ரவுடிஸ் அந்த பக்கம் போயிடக்கூடாது என்ற காரணத்திற்காக இது போன்ற ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வைத்து அந்த காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு நீங்கள் எந்த பாதுகாப்பும் கொடுக்காதீர்கள் இது தவறு என்னைக்கு நீங்கள் இது போன்ற பாதையில் சில பேருக்கு நீங்கள் ஆதரவு கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறீர்களோ இதுதான் அரசியல் ரீதியான வீழ்ச்சிக்கு காரணமாக இருக்கும் அதனால தான் நான் அதை சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் ரூல் ஆஃப் லா இஸ் பிரைமரி அதனால மாநில மனித உரிமை ஆணையமும் இதில் செயல்பட வேண்டும் தாமதமா இருக்க கவலைப்பட வேண்டாம் நீங்கள் வந்து கடந்த ஓராண்டில் நடந்திருக்கக்கூடிய என்கவுண்டர் கேஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க எடுங்க எனக்கு தெரியும் அங்க இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொருவரையும் தெரியும் அதனால இது ஒன்றும் எதிர்த்து பேசுகின்ற குரல் கிடையாது அவர்களுக்கு ஆதரவாக பேசுகின்ற பலத்த குரல் அவர்கள் கரங்களை பலப்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் பேசுகின்ற குரல் சட்டத்தின் ஆட்சியை தூக்கி பிடிக்க வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்துடன் பேசுகின்ற குரல் வேற எந்த அஜெண்டாவும் எங்களுக்கு கிடையாதுகளை கொலை செய்யாதீர்கள் கொலையாளிகளை சிறைச்சாலைக்கு செல்வதற்கு ஆன ப்ராசிக்யூட்டர்ஸை நியமனம் செய்கள் தரமான வக்கீலுங்களா ப்ராசிக்யூட்டர்ஸை தேடுங்க இவ்வளவுதான் சொல்லுவேன் நீங்க அதுக்காக தரமற்றவங்க தான் எல்லாம் ப்ராசிக்யூட்டரா இருக்கா என்று சொல்றாரு நினைக்காதீங்க தரமான நீங்க கட்சியில் தான் போடுறீங்க தரமான வக்கீலை தேடுங்க இருக்கிறார்கள் தரமான ப்ராசிக்யூஷன் நடத்துங்க தரமற்ற இன்வெஸ்டிகேஷன் நடத்தக்கூட நடத்தக்கூடிய காவல்துறை அதிகாரிகள் மேல் உயர் காவல்துறை அதிகாரிகள் டிசிப்ளினரி ப்ரொசீடிங்ஸ் எடுங்க அப்புறம் பாருங்க உங்க ரவுடி சென்னாராங்கன்னு சும்மா சட்டத்துக்கு புறம்பா நடக்கக்கூடியவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் வெவ்வேறு பாதுகாப்பு கொடுத்து எங்க ஊர்ல பழைய கமிஷனர் ஆபீஸ்னு ஒரு ஆபீஸ் இருக்கு மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு பக்கத்துல புனிதமான இடம் இந்த பொழுதுமான இடத்துல கொடூர குற்ற விசாரணை பிரிவுன்னு ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க போர்டு வேற போட்டிருக்காங்க அந்த அந்த கமிஷனர் ஆபீஸ் கட்டடத்துக்குள்ளாரியே ஒரு கோயில் அந்த கோயிலுக்கு அருகாமையில கொடூர குற்ற விசாரணை பிரிவு நான் கேட்கிறேன் மதுரை கமிஷனர்கிட்ட கேட்கிறேன் இப்ப இருக்கிற கமிஷனர் பாம் புதுசா வந்தவர் நான் பழைய கமிஷனையும் கேட்கிறேன் முன்னே இங்க இருந்த கமிஷனர்ட்டையும் கேட்கிறேன் உங்களுக்கு எல்லாம் அந்த கொடூர குற்ற பிரிவு தெரியாதோ அங்கதான் உங்க ஸ்பெஷல் டீம்ஸ் எல்லாம் விசாரணை செய்யறாங்கன்னு தெரியாதோ 
அந்த கட்டடத்தை சுத்திதான் அவ்வளவு குரல்கள் ஐயா அம்மா ஆட்டான்னு சட்டம் போட்டுட்டு இருக்கானே சித்திரவதியால அந்த குரல் எல்லாம் தெரியாதோ அங்க ஒரு சிசிடிவி கேமரா வைத்திருக்கிறீர்களா உச்ச நீதிமன்றம் தானே சொல்லுச்சு சிசிடிவி கேமரா வைக்கணும்னு அந்த சிசிடிவி கேமரா வைக்க வேண்டும் என்ற வழக்கில் தலையீடு செய்தவன் நான் என்ற முறையில் பேசுகிறேன் வழக்கில் தலையீடு செய்தேன் பீப்புள்ஸ் வாட்ச் இன்டர்வியூன் பண்ணுச்சு அப்போ இந்த இடத்துல அடிக்கிறீங்க அதை அடிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு இடம் அதுக்கு ஒரு பேர் கொடூர குற்ற பிரிவு அந்த கொடூர குற்ற பிரிவுல யார் வேணுமானும் கூப்பிட்டு போய் பார்ட்டிஸ் அடிக்கலாம் எங்கார் போயிருக்காரு ஒரு விசாரணைக்கு போனவன அது ஒரு போட்டோ எடுத்தான் வேகமா கட்டடத்துல ஒரு கையா முயான் சத்தம் போட்டிருக்கான் என்னன்னா போட்டோ எடுக்க கூடாது அது என்ன பெரிய ஆர்கியோ ஆர்கியோலாஜிக்கல் லொக்கேஷனா போட்டோ எடுக்க கூடாதுன்னு போலீஸ்காரனுக்கு இவ்வளவு புத்தினா உடனே வந்து அதெல்லாம் எடுத்துருங்க சார் நான் நம்பால் எப்படி எடுத்து முதலே எடுத்து எல்லாத்தையும் அழிச்சுக்கிட்டு நான் அழிக்க வேண்டியது அழிச்சுக்கங்க சார்ன்ட்டார் நான் அப்போ கூட இப்போ இருக்கக்கூடிய கமிஷன்ட்ட சொன்னேன் இதை நான் வெளியே கொண்டு போகவில்லை உங்களுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வருகிறேன் காரணம் அதை உடனடியாக கொடூர குற்ற பிரிவுன்னு வைத்து சித்திரவதை கூடமாக வைக்காதீர்கள் இந்த சித்திரவதை கூடங்களில் ஏற்படுகின்ற இறப்புகள் தான் கஸ்டோடி இல்லத்தை என்று மறந்து விடாதீர்கள் அதனால தான் பொறுப்படும் என்றெல்லாம் சொல்கிறேன் இது ஏதோ மதுரைக்கார மதுரையை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காரு கோவையை பற்றி பேச மாட்டார் நினைக்காதீங்க கோவையில் இப்போ தான் சமீபத்தில் தான் ஒருவனை கூட்டிகிட்டு போய் அடித்து ரெண்டு கிட்னியும் ஃபெயிலியர் ஆகி கோவை மருத்துவமனைக்கு ஒரு உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் இருக்கிறார் அமைதியாக இல்லை கூட்டு இயக்கத்தின் சார்பாக சித்திரவதிக்கு எதிரான கூட்டு இயக்கத்தின் சார்பாக வழக்கறிஞர் சுதா ராமலிங்கம் அகிலா ராமலிங்கம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார் நீதி அரசர் அவன் உயிரோடு இருக்கார்ல என்று கேட்டு அந்த வழக்கு விட்டு விட்டார் என்ன பண்றது நீதிமன்றத்துக்கு நீதியை தாழிதான் போக முடியும் ஆனால் அவரால் சித்திரவதை சரியாகாது இந்த சித்திரவதை சித்திரவதை இல்லா தமிழகத்தை உருவாக்குகின்ற பணியிலும் என்கவுண்டர் இல்லா தமிழகத்தை உருவாக்குகின்ற பணியிலும் கஸ்டோடியல் டெத்ஸ் ஏற்படுகின்ற சிறைச்சாலைகளை வன்முறையற்ற சிறைச்சாலைகளாக வைக்கக்கூடிய பணியில் இந்த அரசு இறங்க வேண்டும் என்பதை மிக பணிவுடன் முன்வைக்க விரும்புகிறேன் அதை செய்ய வேண்டும் என்றால் இண்டிபெண்டா செயல்படுகின்ற இந்த ஆணையங்கள் செயல்பட்டு இலவச சட்ட உதவி ஆணைக்குழு உடனடியாக இதில் இது போன்ற வழக்குகள் தலையீடு செய்ய ஆரம்பித்து விட்டீர்கள் என்றால் சட்டத்துக்கு புறம்பாக நடக்கக்கூடிய காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு நீங்க தான் செக் பாயிண்ட் நாங்கள் சமூகத்தின் சார்பாக குரல் கொடுக்கக்கூடிய நபர்களாக மட்டும்தான் இருப்போம் நீதிமன்றத்தில் தலையீடு செய்யக்கூடிய நபர்களாக மட்டும் இருப்போம் நீதியை கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு நீதிபதிகளிடம் இருக்கு ஆனால் நீதிபதி நீதிமன்றத்தில் இருக்க இல்லாத நேரத்தில் இலவச சட்ட உதவி ஆணைக்குழு மூலமாக செயல்பட வேண்டியவர்கள் நீங்கள் மனித உரிமை ஆணையங்கள் சார்பாக செயல்பட வேண்டியவர்கள் நீங்கள் என்பதை இந்த நேரத்தில் கூறி நல்ல காவலர்களை போற்றும் நல்ல காவலர்களுடைய மரியாதையை பாதுகாக்கக்கூடிய சிவில் சமூகமாக நாம் எப்பொழுதும் இருப்போம் தவறான பாதையில் போகின்ற உயர் காவல்துறை அதிகாரிகளை கண்டிப்போம் இறுதி வரை கண்டிப்போம் நிச்சயமா பலவிதமான ரொம்ப ஆழமான கருத்துக்களை யதார்த்தமாகவும் அரசுக்கு கோரிக்கை வைக்கும் படியாகவும் உங்களுடைய வந்து கருத்துக்கள் தெரிவிச்சிருந்தீங்க எங்களுக்காக எங்களுடைய அழைப்பினை ஏற்று உங்களுடைய வருகனையும் கருத்துக்களையும் இணையத்தின் வாயிலாக பதிவு கொடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றி தெரிவித்தது நன்றி மீண்டும் ஒரு சிறப்பு நேர்காக சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்